Dobrý den, vážení zaměstnanci, milé studentky a studenti Masarykovy univerzity. Je neděle 22. března, těsně před polednem. Já vás opět po týdnu touto formou zdravím a popřál bych vám možný klidný den. Já bych s dovolením sesumíroval to, co se událo na naší univerzitě za poslední týden a také další kroky, které plánujeme jako vedení univerzity v těch nejbližších dnech. Opět bych to rozdělil do několika tematických okruhů. První z nich, který je pro nás největším oříškem, ale současně i výzvou, je studium. Odložili jsme, respektive zrušili jsme dubnové termíny testu studijních předpokladů, byly posunuty na třetí to červnový týden ze zjevných důvodů, neboť koronavirová krize či situace nás, nám nyní nedovoluje, abychom v původním dubnovém termínu ter, testy studijních předpokladů uskutečnili. Každým dnem čekáme na instrukce z ministerstva školství, abychom věděli, jak pracovat s maturanty, protože se očekává v příštím týdnu nějaké rozhodnutí vůči maturitám a rád bych na to velmi rychle reagoval. A to nejenom vůči testům studijních předpokladů a přijímacím zkouškám, ale i vůči celému běhu našeho letního to semestru, našeho současného akademického roku. Další oblasti, kde společně s děkany hledáme řešení takové, aby všechna práva našich studentů byla zachována vůči studiu, je co nejvíce se pokusit dokončit ten semestr současný důstojně a tam, kde je to možné za standardních okolností. O tom intenzivně jednáme a diskutujeme s děkany. Kompletně jsme přešli na online jednání, a to nejenom porady vedení Masarykovy univerzity, krizového výboru, který jsem sestavil, následně i krizového štábu, ale i kolegia rektora. A všemi děkany jsem ubezpečen a jsem za tento střícný postoj opravdu velice rád a jsem vděčný našim děkanům, že se snaží a opravdu realizují kroky takové, aby všichni studenti mohli dokončit semestr v naprosto nestandardních podmínkách, ale pokud možno ve standardní době studia. Opravdu to tak je. Pro rektor Bulant také v intenzivním kontaktu s ministerstvem školství a s dalšími prorektory, především těch velkých kamenných univerzit, tak abychom u těch studentů, kteří například, kterým hrozí prodlužování doby studia díky těmto událostem, kterými jsme jako celá země koule obestřeni, tak aby na ně, na tyto studenty, žádné prodlužování studia a eventuální poplatky nedopadlo. nedopadlo. Toto opravdu garantuji, že to řešíme a budeme i hned informovat, jakmile budeme mít konečné i instrukce ze strany ministerstva školství. Důležitou věcí je, abychom co nejdříve dokončili státnice, hlavně u studentů posledních ročníků lékařské fakulty, protože to jsou ti, kteří jsou v systému nesmírně potřební. To vím, že se děje a jsem za to rád. Takže tady velký hold zdávám všem i vyučujícím a především studentům, kteří se i v této nelehké době připravují na své závěrečné zkoušky. Co udělá také nově Masarykova univerzita, tak zpřístupnila asi 15 tisíc elektronických svazků ze své knihovny v e-prezenčce a to si myslím, že je velká pomoc našim studentům, ale, ale i učitelům. Při této příležitosti v oblasti studia bych všem opravdu velmi poděkoval za vstřícný postoj a opravdu hledání netradičních řešení. Jsme v době, která nemá, nemá období a musíme se s tím poprat a já prostě vím, že se s tím popereme dobře. Vidím to dnes a denně. Současně bych ještě zmínil několik věcí, které se týkají provozu. Nebudu o tom hovořit v nějakém širším úplně kontextu. Nejdůležitější informace jsou aktualizovány, a řekl bych skoro několikrát denně, na našich webových stránkách www.muni.cz, kde máme nové informace o kolejích, menzách, zde bych tedy velmi ocenil práci nového ředitele zprávy kolejí a mens, pana inženýra Kulíška, který nastoupil 1. března a byl doslova do písmene hozen do této situace a zvládají naprosto, naprosto skvěle. 
Rovněž bych poděkoval za zhovývavost studentům a velkou solidaritu. Máme pořád několik nebo některé studenty v zahraničí, kteří se vracejí postupně z pobytu. Zde spolupracujeme s Ministerstvem zahraničních věcí a rovněž věřím, že tohle to všechno proběhne v pohodě a dobře. Co bych chtěl opravdu, minule jsem hovořil o určitých slzách, ale to bych kontinuálně slzel, protože jsem nadšen s tím a ohromen, co se stalo a rozvinulo v rámci dobrovolnické činnosti naší Masarykovy univerzity. To nemá období pouze snad s rokem 1989, ten duch tehdejší doby opravdu na mě úplně se stoupil. Ta míra solidarity, ochoty pomoci, ochoty se obětovat pro druhé, v době, kdy studenti mají nejistotu, kdy budou odevzdávat své práce, kdy neví, jestli třeba ten virus neskočí s odpuštěním na ně, tak jsou ochotní naši studenti, ale i zaměstnanci a další dobří lidé pomáhat. A pomáhají napříč našimi fakultami. Je jasné, že nejvíce viditelní i v médiích a na sociálních sítích jsou ty dobrovolnické aktivity, které se týkají studentů mediků. Ale já bych prosím vás zdůraznil, že aktivity dobrovolnického centra se týkají všech studentů naší, naší univerzity. Velmi si cením naprosto rychlé reakce například studentů pedagogické fakulty, kteří pomáhají v rodinách hlídat děti, pomáhají doučovat. Je zde fantastická aktivita studentů fakulty informatiky, kteří odstraňují následky kyberútoku ve fakultní nemocnici v Brně. Vím o aktivitách studentů dalších fakult, například právnické, správní pomoci a tak dále. Rozhodně jsem na, na mnoho zapomněl, ale týká se to všech našich fakult a ukazuje to, že jsme jako instituce zdravá, sebevědomá a vlastně opravdu velmi, velmi dobrá. Jsem o to více rád, že se k nám přidávají studenti z jiných univerzit, brněnských univerzit, a přidávají se ať již spontánně, anebo již i koordinovaně. Naše krizové operační centrum, které vede pan magistr Jiří Uher, neustále nabírá další a další dobrovolníky. K dnešnímu dní už jich máme bezmála tři tisíce a v dalším týdnu se budou aktivity rozvíjet. S tímto i souvisí něco, co jsem vlastně nevěřil, když jsem o tom začal hovořit s kolegy, že se může v takovéto extenzitě stát. Vyhlásil jsem nebo sbírku finanční pomoci právě na naši, našim dobrovolníkům a za necelé tři dny se na kontě nazhromáždilo už bezmála 1 milion korun českých. Opravdu dovolím si opakovat tuto částku. Za necelé tři dny 1 milion korun českých. To je neskutečné, to je neuvěřitelné a ukazuje to, že lidé v okamžiku, kdy cítí významnou míru na jedné straně ohrožení, ale na druhou stranu to v nich vybudí solidaritu, pomoc a jsou ochotni se obětovat pro druhé. V nelehké to době, protože ekonomická je zpomalení bude zjevné a i přesto jsou ochotní dnes lidé, ať již zevnitř Masarykovy univerzity, ale i v ně dát ze svých, ze svých úspor nebo ze, svých, ze své částky peníze, které se týkají, týkají dobrovolnické čino, na, na dobrovolnickou činnost. A to je úžasné. Všem za to moc děkuji. Peníze budou použity na nákup ochranných prostředků pro naše dobrovolníky, na materiální zabezpečení, jídlo, na, po, na pohonné hmoty a tak dále. Já bych ještě chtěl říci, a, protože ty zprávy, které kolem nás jsou, tak jak jsem naznačil minulý týden, jestli to naše činění celé má smysl, tak má, protože i přesto, že narůstají počty pozitivně testovaných na koronavirus, ale každý ten krok, každá malá pomoc, i to, že třeba nebudu chodit ven, když, kdy nemusím, je důležitá pro to, aby jsme tady tuto dobu rouškovou nebo dobu virovou co nejdříve překonali. Každá krize je současně i příležitosti. Příležitosti se také zamyslet nad tím, jaký je náš hodnotový žebříček. Ten hodnotový žebříček si myslím, že moudrá společnost a moudrá univerzita, což jsme, prostě přehodnotí. 
Je otázkou, zda ten hodnotový žebříček jsme už neměli přehodnotit trošku dříve. A jenom trochu takového možná osobního, ono to má i svá pozitiva. Já teďka jsem trošku víc doma s rodinou, sice jsem prošvihl u své roka čtvrt staré dcery první kručky, ale neprošvihl jsem první její běh, takže za ní teďka pobíhám. Pokud zrovna nesleduji všechny a neřeším věci kolem univerzity a nesleduji zprávy, je to krásné. Starší syn Martin doučuje mladšího syna Filipa ve škole. Prostě rodina začíná být více rodinou, než jsme byli zvyklí několika posledních let. A dneska se moc těším, že si snad zahrajeme nějakou deskovou hru. Takže je potřeba i brát takové ty drobné pozitivní, pozitiva, která nám tato nelehká doba přináší. Já bych ukončil citátem Tomáše Garika Masaryka, že slušný člověk pomáhá vždy tomu, kdo toho nejvíc potřebuje. To se všem nám vrátí. Vždyť přece stojí za něco, že máme ve světě pověst slušných lidí. Masarykově univerzitě se s jistotou vyplatí mít pověst slušné univerzity. Dobré univerzity, která je složená z našich akademiků, všech dalších zaměstnanců, studentů a studentek. Děkuji vám za pozornost a dobrou chuť.